，沈小姐，你回来了。李姐，文斌在吗？他，呃，这，哎，沈小姐。难道咱们两个之间就没有别的事情可以聊了吗？我真的不太想聊这个话题。你不想聊，我想聊。这件事情在我心里从来没有放下过一天。我就是想知道你那天到底去哪儿了。我跟你说过多少次了，我是去工作了。那天我有非常重要的事情要去处理。你今天是不是心情不好啊？要不然让司机送你回去吧。你明明知道这件事情对我这么重要，我又不是傻子。想从你嘴里听句真话，怎么这么难？要不然你告诉我你想听什么？我说给你听行不行？我想听真相。那我说的就是真相，你不信我有什么办法？给你发的信息你看见了吗？事儿太多了，没来得上看。怎么了？我看见孟浩田和冷思明在一起，而且两个人很亲密。我跟他都分手这么久了，他现在跟谁交往，跟我一点关系都没有，是吗？沈小姐。有件事儿，我不知道该不该告诉你。冷暖同学，冷暖同学，你有心事儿啊？王子师哥，我想问你个问题：如果站在你们男生的角度上来说。一个男生如果喜欢一个女生的话，会怎么做？应该会找很多理由去找她聊天，或者就是制造更多跟她在一起的机会。那如果这个女生已经表达了喜欢这个男生的意思，但这个男生他没有接招，这又算什么意思？那应该就委婉的拒绝了吧。怎么？李晨阳啊，啊，什么呀？当然不是，千万说。好吧，好吧。喂，爸来了。喂，你到你到哪儿了？没什么时间关注。今天可是鸿门宴，赶紧来，赶紧来，快点，快点！爸，你怎么才来啊？你让我们两个老人家等你这么久，路上有点堵。来，我给你介绍啊，苏伯父。哎，苏伯父您好。你迟到了，还不道个歉？实在抱歉。哎，不必不必。哎呀，思明，真是一表人才啊！颇有冷兄你当年的风采啊，是吗？来坐吧。哎呀，年轻人啊，还是缺历练。思明啊，你可得向苏伯父好好学啊。他们恒天投资做的风生水起，集团下面有两个企业马上要上市了。嗯，我听新闻报道过。哎呀，哪里哪里，夸张了。我不过是运气好而已。倒是你们 C L 地产，那可真是一步一个脚印，稳扎稳打的前进、啊。别提了，我现在这